прошлый раз мы с вами стали обсуждать ситуацию вокруг критической точки. Вот сейчас мы это обсуждение продолжим. Я несколько вводных формул повторю из предыдущей, предыдущей лекции, и потом двинемся дальше. Значит, первое, откуда мы начинали наше вычисление, это вероятность флуктуации при фиксированных числе частиц и температуре. Мы получали из общей формулы следствие в виде вероятность флуктуации пропорционально Е в степени дельта П дельта В, деленное на вот это. А потом мы писали выражение для дельта П, учитывая, что в критической точке у нас первые несколько слагаемых обнуляются, и приходили к тому, что получали распределение такого рода W от x dx равняется единице на c с волной, это у нас нормировочная константа, e в степени минус альфа x4 dx, не гауссово распределение. Что за величина альфа, что за величина x? x у нас фигурирует как переобозначение для дельта v, а величина альфа – это набор констант каппа, который мы сейчас расшифруем, деленная на 12 тета и еще на n в третьей степени. А при этом у нас каппа – это третье производное давление по удельному объему, взятое со знаком минус. Минус d3p по d в малому в кубе. Все это считается на изотерме. Значит, вот с чего мы должны начать наши сегодняшние вычисления. Это стартовые данные. Значит, нас интересует вот это распределение. И для начала мы установим, чему равна нормировочная константа c с волной. Но поскольку w снормировано на единицу, то есть если я проинтегрирую w от x, по dx от минус до плюс бесконечности, то я должен получить единицу. Вследствие этого c с волной это просто интеграл от e в степени минус альфа x4 по dx в пределах от минус до плюс бесконечности. Давайте займемся вычислением этого интеграла. Для этой цели обозначим альфа x4 через новую переменную t. И после этого что нам остается? Остается построить x как функцию t. x есть t, деленное на альфа. И это дробь в степени 1 четверть. Правильно? Ну и, соответственно, нам нужен дифференциал x. Дифференциал x, судя по тому, что здесь написано, будет выглядеть так. Альфа в степени минус 1 четверть. И дальше дифференциал от t в степени 1 четверть. Это значит 1 четвертая t в степени минус 3 четверти d t. И вот теперь все это хозяйство мы отправляем в интеграл, которому равняется c с волной, и получаем, что c с волной есть вот какая величина. Ну, во-первых, мы вытащим вперед константы. Значит, получаем дробь единицы, деленная на 4 альфа в степени 1 четверть. Так, э, во-вторых, у нас остается интеграл от минус до плюс бесконечности, под интегральной функцией от дифференциала t у нас осталась степенная функция t в степени минус 3 четверти. От исходного подинтегрального выражения у нас сюда переходит e в степени минус t. И все это интегрируется по dt. Но на самом деле, наверное, здесь надо было бы поступить чуть-чуть иначе. Давайте вернемся вот сюда где c с волной определено, и напишем, что это 1 вторая 
виноват удвоенный интеграл от нуля до бесконечности e в степени минус альфа x четвертый по dx. И вот благодаря этому замена переменных будет делаться уже во втором интеграле. Появится лишняя двойка. Вот та самая. А нижний предел здесь будет 0. Почему стоит так поправить? Ну, по понятным причинам. Когда мы x выражаем через t, у нас... Вопрос о том, как меняется t, на каком интервале, это, в общем, при x, э, изменяющемся от минус до плюс бесконечности, t меняется только от нуля до бесконечности, правильно? И вот эти две ветви, отрицательные значения x и положительные значения x, надо еще как-то уметь обсчитать. Вот чтобы молча обойти эту проблему, мы можем поступить вот так, как я сделал здесь. И тогда мы приходим вот к, к этому результату. А, собственно, дальше можно продолжить, потому что перед нами интегральное представление для гамма-функции с аргументом, судя по всему, 1 четверть. И, значит, всего наша константа c с волной дает такой результат. В числителе дроби в ответе гамма от 1 четверти, а в знаменателе 2 Альфа в степени 1 четвертая. С с волной посчитали. Теперь, чем мы хотим дальше заняться? Мы должны э, посмотреть, каков результат для дисперсии объема при таком распределении. А дисперсия объема – это дельта В в квадрате средняя, а дельта В – это у нас х, вот как раз еще не исчезнувшая наверху строка, и значит, речь идет о том, чтобы посчитать x квадрат средний по этому распределению. Естественно, это единица, деленная на c с волной, интеграл, опять от минус до плюс бесконечности, усредняемая величина x квадрат, а от распределения под интегралом остается только экспонента e в степени минус альфа x четвертой. И интегрируем опять по dx. Вот этот результат. Дальше для c с волной у нас ответ известен, мы его сюда подставим. Интеграл от четной функции по всей числовой оси запишем как удвоенный интеграл по положительной полуоси. И это нас приведет к следующему промежуточному правда, результату. Итак, единица на c с волной. В числителе 2 альфа в степени 1 четверть, в знаменателе гамма от 1 четверти. Дальше. Интеграл теперь уже от 0 до бесконечности, от x квадрат e в степени минус альфа x четвертый, но, естественно, удвоенный интеграл. Итак, интеграл от 0 до бесконечности, x квадрат e в степени минус альфа x четвертый, dx. Снова замена переменных, та же самая. Альфа х четвертый равняется t. Ну, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Значит, у нас х это t, деленное на альфа в степени 1 четверть. И dx у нас пока еще не скрылось с нашей доски, так что просто процитируем. Значит, продолжая, получаем. x квадрат средний равняется... Ну, соберем две двойки, получаем в числителе 4 альфа в степени 1 четверть, в знаменателе гамма от 1 четверти. И дальше вот этот интеграл, в котором мы проделываем замену переменных. Все по порядку. Интеграл у нас идет по t, как и по x от 0 до бесконечности. Теперь что у нас происходит? под интегральной функции от x квадрат мы получаем э, единицу на альфа в степени 1 вторая. Здесь вот альфа в степени 1 четвертая стоит в знаменателе. Так. Э, затем t в степени 1 вторая. e в степени минус t. Это наша экспонента. И, наконец, дифференциал x, который у нас там наверху процитирован. 
единица, деленная на 4 альфа в степени 1 четвертая. Так. Т в степени 3 четверти. Только с минусом, естественно. Т в степени минус 3 четверти. И интеграл по dt. Что в результате получается? Ну, понятно, что мы тут кое-что сократим. Так, а константу, которая здесь вот накопилась, вытащим. И обнаружим следующий результат. Единица, деленная на альфа в степени 1 вторая гамма от 1 четверти. Это то, что мы можем вытащить вперед из-под интеграла. И остается у нас интеграл от 0 до бесконечности от e в степени минус t, t в степени минус 3 четверти плюс 1 вторая, значит, минус 1 четвертая, интеграл по dt. Это опять интегральное представление для гамма-функции, только уже с аргументом, судя по всему, 3 четверти, верно? Значит, гамма от трех четвертых. Итак, давайте э, вернемся к первым, первоначальным обозначениям. x это дельта v. Значит, x квадрат это дельта v в квадрате средняя. И эта конструкция равняется. Единица на альфа в степени 1 вторая. Значит, что мы писали про альфа? У меня уже это скрылось за обрезом доски. Альфа у нас была дробью. Ее надо поставить в знаменатель и извлечь корень. Значит, это будет корень из следующей дроби. В числителе 12 тета n куб в знаменателе каппа, в которое есть обозначение минус d3p о dv малому в кубе на изотерме. Вот единица на корень из альфа. И дальше отношение гамма-функции. Гамма от трех четвертых, деленное на гамма от одной четверти. Результат получен. Очевидный плюс этого результата. Он конечен в критической точке, потому что там вот эта третья производная P по V вовсе не нуль по нашему предположению. Так? Это первый результат, результат положительный. Второй, как нам кажется, ожидаемый. Флуктуации должны быть велики, потому что мы это видели в эксперименте. Мы не хотели бы получить флуктуации плотности, они вытекают из флуктуации объема, мы знаем, как это делается. Мы не хотели бы получить их бесконечными, но было бы здорово увидеть, что они большие. А это здесь видно, результат пропорционален n в степени 3 вторых. Это вместо привычной нам пропорциональности n в первой степени. Значит, этот результат растет сильнее с ростом n. Ну и, соответственно, в относительных флуктуациях это тоже проявится как больший результат. Все здорово. Кроме одного, очень сомнительно. Есть некое мелкое сомнение, сейчас мы его увидим, и есть некое серьезное сомнение, мы эти выкладки проделаем тоже сегодня. Значит, что касается мелкого сомнения. Мы взялись обсуждать формулу, которая была построена уже как некое следствие нескольких допущений. Давайте вернемся к исходной формуле, с которой тут все записи и начинались. Вот она. Вероятность малых флуктуаций. В действительности она проистекает из некой предыдущей, более общей формулы. Давайте там на правой доске ее нарисуем и посмотрим, что наклевывается. Итак, вероятность флуктуации, если говорить о предшествующем варианте описания, когда речь идет еще не о вероятности малых флуктуаций, а просто о об описании неизолированной системы, 
мы получали эту вероятность в виде e в степени единицы на тета. И в скобках дальше идет тета дельта s минус дельта e минус p дельта v плюс мю дельта n внешних силовых полей рассматривать не будем. Если мы теперь зафиксируем, скажем, температуру, давление и число частиц, то эта вероятность флуктуации несколько упростится и будет записана вот так. Она пропорциональна Е в степени единицы на тета. Дельта от, я открываю скобки, я сделаю следующий шаг. Пожалуй, даже перед дельта я напишу знак минус. Минус дельта от Е минус тета С. Так и здесь что получилось? Мы благодаря тому, что температура постоянно протащили ее как постоянный множитель вот под это превращение. А поскольку э, давление P постоянно его тоже можно протащить под превращение, но это нам, в общем-то, совершенно ни к чему. И тогда следующее слагаемое, последнее не исчезающее, это минус P дельта V. Последнее слагаемое за счет того, что N фиксировано, обнулится. Так, но то, что стоит вот здесь в круглых скобках, это свободная энергия. Правильно? И значит, я могу сказать, что только что построенный результат можно записать еще и таким образом. Е в степени единицы на тета минус вытащу вперед, значит, минус единицы на тета, а в скобках останется дельта F плюс P дельта V. Так? А теперь следующий наш результат – это представить выражение в круглых скобках, расписав его до первого неисчезающего слагаемого. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Итак, дельта F плюс P дельта V – При условии, что тета П и Н фиксированы, у нас получается в виде, что будем варьировать? Объем. То есть мы будем считать свободную энергию, заданной в тех переменных, в которых она потенциал. То есть F будем считать как функцию от тета В и Н, силовых полей мы не рассматриваем. Так? Тета и n мы зафиксировали, значит, остается свободным, доступным для изменения только объем. Вот благодаря вариациям объема у нас появляется возможность расписать вариации f. И наш результат выглядит таким образом. Первый порядок. df по dv плюс p дельта v плюс, что во втором порядке? Во втором порядке у нас остается вклад только от дельта f, p у нас константа. Поэтому возникает единица на 2, на 2 факториал, d2f по dv квадрат при постоянных тета и n, дельта v в квадрате, плюс третий порядок, единица на 3 факториал, d3f по dv куб, при постоянных тета и n, дельта в в кубе плюс, все еще мало, единица на 4 факториал, d4, f по dv в четвертой, при постоянных тета и n, дельта в в четвертой, и вот тут, наконец, и так далее. Почему я выписал столько слагаемых? Ну, во-первых, потому что P есть минус D, F по DV при постоянных T, T и N, и значит вклад первого порядка по дельта V в нашей формуле равен нулю. Дальше. Мы хотим 
обсуждать критическую точку. Но d2f по dv квадрат при постоянных тета и n это есть, судя по первой строке, минус dp по dv. Минус dp по dv при постоянных тета и n, и в критической точке это 0. Так? Мы, собственно, с этим столкнулись, отсюда начались наши попытки построить какой-то новый фрагмент теории, чтобы показать, что флуктуации плотности в критической точке велики по сравнению с привычными нам, но все же конечны. Едем дальше. Чего мы хотим от выражения в круглых скобках вот здесь? На самом деле, если угодно, это превращение потенциала гипса. Если p константа, протащим p под дельта v, объединим два превращения, у нас получится дельта от f плюс pv. Правильно? Но потенциал гипса в равновесии достигает минимума. Значит, когда речь идет об отклонении от равновесия, а дельта именно это и означает, должно получиться, что... Это отклонение для потенциала гипса знака определенно, оно положительно. Так, и тогда, потеряв и первый, и второй порядок по дельта В, мы видим третий порядок, но он знака переменный, его необходимо обнулить для знака определенности. Значит, возникает, естественно, требование D3F по DV куб при постоянных тета и n, которая вдобавок есть минус d2p по dv квадрат при постоянных тета и n, это тоже должно быть равно нулю. Это, так сказать, достаточные условия. Теперь у нас остается четвертый порядок. Вот он-то знака определен. И значит... D4F по DV в четвертой при постоянных θ и n, а это есть минус D, D3P по DV куб при постоянных θ и n. Эта величина должна быть больше нуля. Так, зря написал достаточно. Здесь как раз у нас необходимые условия, мы знака определенности иначе не получим. А вот это достаточно. Первое достаточное условие, которое относилось не к, критическим точкам, а не к критической точке, а к обычным, у нас здесь оказалось нарушенным, там нуль стоит. Итак, у нас есть система трех уравнений. И дополнительно к этому неравенству. Все похоже на то, что мы делали вот в предшествующей версии, с одной только разницей. Когда мы вернемся к выражению для вероятности, то мы получим результат пропорциональный e в степени минус единица на тета, а от дельта f плюс p дельта v мы получим вот это выражение последнее слагаемое. Вот этот четвертый порядок. 4 факториал, это у нас 24, правильно? Значит, мы множим на 1 24 D4F по dv куб, это, как мы установились, установили минус D3P по dv, то есть D4F по dv в четвертой, это минус D3P по dv куб при постоянных тета и n. Дальше идет дельта V в четвертой. И если мы этот результат сопоставим с результатом, который в терминах x у нас расписан вот здесь, вот здесь стоит 1 двенадцатая, а здесь стоит 1 двадцать четвертая. Чему верить? Разница в два раза. Здесь тоже можно набрать константу альфа. Только это будет другая величина альфа. Одна от другой будет отличаться в два раза. Вот здешняя будет в два раза меньше, чем тамошняя. Что верно, что неверно. Нет ответа на этот вопрос. Чисто технически мы каждый раз начинали с того, что 
В исходной формуле занимались разложением в ряд по степеням малого параметра. Но вот как вы видите, в высших порядках все зависит от того, что именно вы начинаете раскладывать. Дело в том, что на левой доске результат повторного разложения, вот та формула, которая там стоит на первой строке, это уже результат разложения в ряд по степеням малых параметров. А потом внутри него еще раз разложение. Два шага, здесь один. Но, может быть, этот правдоподобнее? На самом деле цена им примерно одинакова, и мы сейчас постараемся в этом убедиться. Это правдоподобное рассуждение, но похоже, что реальная ситуация выглядит и описывается все-таки иначе. И для этой цели мы откроем отдельный параграф. Давайте посмотрим, какой у него номер. Пятый номер. Вот этим параграфом мы сейчас и займемся. Речь идет о корреляциях, о флуктуациях плотности в классическом неидеальном газе и об описании этих флуктуаций с помощью корреляционных функций. Значит, заголовок параграфа. Равновесные корреляционные функции. Равновесные корреляционные функции и флуктуации плотности флуктуации плотности в классическом неидеальном газе классическом неидеальном газе мы придем к флуктуациям плотности начиная с флуктуации объема и поэтому вернее мы можем прийти и к этим флуктуациям через флуктуации объема и через а, флуктуации числа частиц. Поэтому мы будем считать число частиц, находящихся в, в воображаемом объеме внутри полного объема нашей системы. То есть есть объем V полный, есть объем, назовем его, скажем, V0, Соответственно, в полном объеме сидит постоянное число частиц n, так нарисована наша пиктограмма, v и n постоянны, v0 тоже постоянная величина, а вот n0 может меняться. Сколько-то частиц может дополнительно войти в нашу систему по сравнению с равновесным состоянием, сколько-то выйти. <coughs> так вот, нам надо сейчас договориться, как мы будем считать это число n0. Дело в том, что считать просто загибая пальцы в нашей термодинамической системе не получится, слишком много частиц. Значит, надо придумать какой-то рецепт, который будет отталкиваться от того, что мы перечисляем все частицы, но при этом рецепт осуществимый за конечное время. А для этой цели мы пока отойдем от этой частной задачи, мы рассмотрим, как бы можно было посчитать среднее от аддитивной величины. Определим аддитивную величину, а в частности это может быть n0, как сумму по и от единицы до n, вот у нас n число частиц в целом в системе, оно здесь сработало, и дальше будет стоять функция, приписанная к радиус-вектору и этой частицы, то есть а от r и того. Вот такой формальный рецепт. Мы не забываем ни одну частицу, мы перебираем их аккуратно все подряд. Для каждой из них устанавливаем величину А, результат складываем, ответ готов. Теперь, если мы хотим построить среднее от А и дисперсию А, нам придется оперировать вот с этой суммой. Теперь следующий шаг состоит в том, чтобы использовать 
равновесные корреляционные функции. Ну, давайте посмотрим, как бы это могло выглядеть. Если вот здесь у нас был первый пункт, то вот тут у нас начинается пункт 2. Для того, чтобы заниматься усреднением, я заранее введу функцию распределения по координатам для всей системы. Это будет у нас величина, которую мы в прошлом семестре обозначали как d над q. И дальше э, надо давать ее явный вид. Э, если сразу выписывать результат для нормировки, то это можно записать таким образом. Единица, деленная на конфигурационный интеграл q и на объем v в степени n. А дальше e в степени минус у от q, деленное на тета. Что такое у от q? Мы с вами в прошлом семестре обсуждали, об этом договаривались. Сейчас эту договоренность мы воспроизведем. Это, во-первых, внешние поля. Сумма по e от единицы до n у от r и того. И это, во-вторых, Энергия взаимодействия частиц между собой. Этот вклад можно описывать по-разному. Мы выбирали самую простую версию. Двойная сумма и меньше g. Меняется от единицы до n. И дальше идет функция φ, скалярная величина, от модуля разности r и минус r g. Это предполагает, что силы у нас парные, не зависит от того, как расположены остальные частицы и как они воздействуют на данные две. И силы центральные, потому что потенциальная энергия Фи зависит только от расстояния между частицами. Договорились об этом. Теперь, что такое конфигурационный интеграл, на всякий случай выпишем. Q по определению. Есть единица, деленная на v в степени n, интеграл от dn от q по dq. Ну, по каждой переменной, по радиусу вектору каждой частицы, это интегрирование в пределах объема v. Если мы не упоминаем во внешних полях потенциал, создающей стенки. dq на всякий случай. Это D3R1 и так далее, D3RN. То есть произведение элементарных объемов в очередном трехмерном пространстве каждой очередной частицы. Значит, эти обозначения у нас есть. И с помощью DN мы строим корреляционные функции, естественно, для равновесной системы. F1 от R1. <coughs> По определению. Это V-интеграл от dn от q по переменным, начиная с радиус вектора второй частицы, то есть это d3 r2 и так далее, d3 rn. И по каждому элементарному объему интегрирование идет в пределах объема системы V. f2 от r1 и r2. F2 от R1 и R2, опять-таки по определению, есть V квадрат, интеграл от dn от Q. По переменным, по координатам всех частиц, начиная с третьей, первые две остаются вот здесь. Значит, мы начинаем с D3 R3 и заканчиваем интегрирование на D3 Rn. Ну и так далее. Значит, это наши исходные, если угодно, воспоминания. Вот с них мы и начали для того, чтобы заняться вычислением средних. Теперь переходим, собственно, к вычислению средних. Ну, для начала давайте вычислим среднее от АН. Это значит, что мы должны выражение для АН 
а оно как раз пока еще не скрылось, домножить на d на q и проинтегрировать. То есть речь идет об интеграле с подинтегральным выражением такого рода. Сумма по e от единицы до n а от r и того dn от q и дальше интегрируем по координатам всех частиц. То есть или коротко говоря по dq или поподробнее с d3r1 до d3rn. Всякий раз в пределах объема v. Теперь, что мы замечаем с вами, глядя на то, как устроена функция dn? А она введена через u от q. Если я переобозначу, скажем, и на единицу, а единицу на и, то выражение для у от q не изменится, там просто перегруппируется. В другом порядке пойдут слагаемые, и, соответственно, dn от q тоже не изменится. Значит, сейчас, когда мы занимаемся вычислением среднего, я проделаю именно такую операцию и заменю на единицу, а единицу, соответственно, на и, и я получу n штук одинаковых слагаемых. Это будет n, интеграл по v всякий раз, а от r первого, dn от q, и все это будет проинтегрировано по dq. Но это значит, что функцию dn я могу спокойно интегрировать по радиус-вектором или по координатам всех частиц, кроме первой, потому что разница заключается только в сомножителе а от r1, и значит не касается операций, связанных с радиус-векторами других частиц. Что получится? Давайте посмотрим. Мы получаем n интеграл в пределах объема v, интеграл по dr1, это напоследок, а от r1, а дальше, дальше будет, я оставлю место ровно для одного символа, интеграл в пределах объема v, d над q, по переменам, начиная с d3 r2 и заканчивая d3 rn. Если я домножу на v, то я по определению построил f1. f1 от r1. Но раз я на v домножил, значит здесь на v перед первым интегралом надо поделить. Ну и продолжая, мы получаем следующую достаточно короткую запись для нашего среднего. Равняется n к v, это единица, деленная на удельный объем, так и запишем. А дальше идет интеграл в пределах объема v от произведения a от r1, f1 от r1. И интегрирование, ну вот здесь я написал dr1, я возвращусь к первоначальной форме записи, d3 r1, это одно и то же. Значит, АН средняя у нас построена. И теперь нам не нужно перебирать n штук частиц. Все ограничивается рассмотрением всего одной частицы. Это вполне осуществимая операция. А для того, чтобы посчитать дисперсию n, то есть дисперсию АН, нам нужно знать еще АН квадрат средняя. Давайте его посчитаем. А n квадрат средняя. Ну, что такое а n, мы с вами знаем, мы записали это в виде суммы. Значит, надо взять сумму по и, 
от единицы до n а от r и умножить ее на сумму по g от единицы до n а от r g и все это произведение усреднить. Правильно? А в этих результатах перемножения будет два типа слагаемых. В одном случае значение и и значение g совпадают, в другом случае не совпадают. Вот и представим себе результат усреднения как набор этих вкладов по отдельности. Значит, сначала возникает сумма по и от единицы до n, а квадрат от r и этого. Это тот случай, когда и g, и сов... и, и g совпадают. Естественно, мы ее усредним. Дальше идет сумма по и неравному g от единицы до n. И здесь у нас стоит произведение а от r и этого на а от r g t. И эту двойную сумму мы тоже усредним. Через 5 минут. Сейчас перерыв. Мне нужна вот эта часть, и мне нужен результат от АН среднего, он сейчас у меня окажется вот здесь. Больше ничего не нужно. Перерыв. Так вот, продолжаем считать среднее от квадрата АН. Первый вклад на самом деле можно было бы сразу привести к готовому ответу, потому что это Суммирование устроено это точно так же, как и в случае АН среднего. Сейчас мы в этом убедимся. Итак, перед нами, раз речь идет о среднем, интеграл в пределах объема V от суммы по E от единицы до N, а квадрат от R и этого. Эта сумма домножается на DN от Q. И интегрируется по всем координатам, то есть по dq. А вторую сумму я немножко реорганизую. Я могу здесь написать и не равно g, а могу написать и меньше g, но зато результат придется удвоить. Потому что, говоря и меньше g, я переберу только половину соответствующих слагаемых, а вторая половина таких же слагаемых еще не будет упомянуто. Значит, здесь появится удвоенный интеграл в пределах объема V от двойной суммы и меньше g от единицы до n а от r и этого а от r g этого далее это домножается на dn от q и интегрируется по dq. Что мы дальше сделаем? Мы в первой сумме и поменяем на единицу, единицу на и. И в результате мы получим n одинаковых слагаемых, потому что всякий раз вместо а квадрат от r и того будет стоять а квадрат от r1 в каждом из этих n слагаемых. Значит, у нас появляется n штук интегралов в пределах объема v, а квадрат от r1, d над q, ну и интегрирование, естественно, по dq. Во второй сумме я поменяю и на единичку, g на двойку, и тогда у меня опять и эта э, сумма превратится в сумму одинаковых слагаемых. И, соответственно, у нас появится сумма одинаковых интегралов. Сколько их будет, если учесть, что здесь уже введено упорядочение? n на n без единицы пополам, правильно? Но зато еще будет вот эта двойка, мы их в уме сократим и получим второе слагаемое в виде плюс... 
n на n без единицы, интеграл в пределах объема v, а от r первого, а от r второго, dn от q, и интегрирование по всем координатам, то есть по dq. Что происходит дальше? В первом из этих интегралов у нас собственная усредняемая функция зависит только от R1. Значит, по всем остальным радиус-векторам можно величину dn благополучно проинтегрировать. И результат записать так. Я оставлю место перед интегралом, n пока я не писал. Интеграл в пределах объема v по dr1 или по d3r1 от a квадрат от r1 умноженного на место для одного символа интеграл в пределах объема v dn от q d3r2 плюс, о, виноват, умножить и так далее, умножаем на последний d3rn. Но если теперь этот интеграл домножить на объем v, мы получим ровно f1 от r1. Но раз мы здесь на v домножили, значит, впереди надо на v поделить и вспомнить, что мы еще n не выписывали. Итак, первая сумма приведена к такому виду. Вторая сумма. Оставим место, ну, на самом деле, напишем числитель будущей дроби n на n без единицы, поделенное на что, пока не знаю. Интеграл в пределах объема v. Оставим напоследок интегрирование по d3 r1, d3 r2. И в этот интеграл включим, естественно, a от r1, a от r2. А еще... Включим интеграл сюда же, оставим здесь место для одного символа опять. Интеграл в пределах объема v, dn от q. Мы будем интегрировать по координатам всех частиц, начиная с третьей. Итак, здесь будут d3r третье и так далее, d3r n. -ный. Если теперь вот этот интеграл по координатам от третьей до n частицы домножить еще на v квадрат, то я по определению получаю f2 от r1, r2. Но если я на b квадрат домножил здесь, то вот тут надо на него поделить. Правильно? Что происходит дальше? Ну, во-первых, f1 и f2 занимают свои законные места уже в вполне обозримых интегралах, а во-вторых, предельная статистическая процедура дает нам НКВ – это единица, деленная на удельный объем, и это понятно, это просто автоматически получается по определению. А вот эта дробь в предельной статистической процедуре уходит к пределу единицы, деленной на В малое в квадрате, верно? Почему? Наша предельная статистическая процедура – это n к бесконечности, v к бесконечности, так что НКВ – константа. Вот по этой причине эта единичка на фоне n теряется. Ну что же, значит, окончательно а n квадрат средняя. А n квадрат средняя равняется. Первое слагаемое. Единица, деленная на удельный объем, интеграл а квадрат от r1, f1 от r1, все это интегрируется по d3 r1 в пределах объема v. Второй вклад. Единица, деленная на v квадрат, v малое в квадрате, естественно, интеграл от произведения таких сомножителей a от r1. Следующий сомножитель А от R2, третий и последний сомножитель F2 от R1, R2. 
И все это интегрируется по D3 R1, D3 R2 в пределах объема V. Общий рецепт готов. И вот теперь, располагая этим рецептом, давайте займемся вычислением нужной нам величины. Ну, на первом шаге это будет число частиц в пробном объеме. На, на левой доске мы это сейчас сделаем. Я восстанавливаю картинку. У меня есть объем V. Внутри него пробный объем V0. А в объеме V у нас число частиц N, и оно фиксировано. И в объеме V0 число частиц N0. Оно переменное. Как сформулировать рецепт подсчета N0? Мы отнесем эту величину к аддитивным, то есть рецепт простой. Это сумма по и от единицы до n какой-то функции, я ее не без умысла назову дельта, от r и того. Все укладывается в схему для описания аддитивной величины. Теперь, как определена дельта? Дельта от r равняется единице, если радиус вектор r попадает на пробный объем v0 и 0, если r не попадает на объем v0. То есть, если мы встречаем частицу, которая сидит в объеме v0, мы единичку в сумму частиц вставляем и переходим к следующей частице. Это мысленно осуществимо, потому что речь идет о классической системе, и частицы можно перенумеровать. То есть этот перебор, вообще говоря, осуществим. А дальше мы на этой основе пользуемся рецептами, которые мы построили на правой доске. И рецепты эти сводятся к вычислению интегралов, которые вычисление можно провести вполне за обозримое время. Так что все становится существимо. Теперь считаем N0 среднее. У нас есть рецепт. Он тут, правда, скрылся за обрезом доски, но он строится вот по такому же правилу, как первое слагаемое в АН квадрат. То есть речь идет о том, чтобы посчитать единицу, деленную на удельный объем, интеграл в пределах объема V. Что там дальше стоит? Интересующая нас величина. Сейчас это дельта от R1. Дальше идет F1 от R1. И, наконец, интегрирование по D3 R1. И вот здесь, на всю оставшуюся часть наших вычислений, мы сделаем следующее предположение. Мы рассматриваем пространственно-однородную задачу, естественно, равновесную. Это нам дает некую конкретную информацию относительно f1 и f2. Именно. f1 от r1 равняется... Чему, кстати, равняется? Единица. f2 от r1 и r2. Есть f2 от расстояния r большое, которое определено через вектор r большое. Я его по определению, скажем, введу как r2 минус r1. То есть f2 зависит только от расстояния между первой и второй частицами. Вот эта дополнительная система условий поможет нам дальше в наших вычислениях. Что мы получаем для n0 среднего? f1 становится единицей. Дельта – единица в пределах объема v0. Вне его – это 0. Значит, на самом деле речь идет о том, чтобы считать интеграл единицы, деленной на v малое, интеграл в пределах объема v0. Вот какой подинтегральной функции? От единицы. Интегрируем по d3 r1, 
получаем интеграл равный v0, а все вместе v0 деленное на v малое. n0 средняя посчитана. n0 квадрат средняя. Рецепт на правой доске. Начинаем переписывать. Первое слагаемое – это интеграл в виде единицы, деленной на удельный объем, интеграл в пределах объема v, дельта квадрат от r1, дальше f1 от r1, и интегрирование по d3 r1. Это первый интеграл. Второй – Единица, деленная на v малое в квадрате, интеграл в пределах объема v. Дальше у нас там стоит две разных функции, относящихся к двум разным частицам. Значит, здесь будет дельта от r1, дельта от r2. Затем идет двухчастичная равновесная корреляционная функция f2. Сейчас она у нас F2 от R. Я уже эту конкретику сюда впишу. D3, R1, D3, R2. Что получается дальше? Ну, обратимся к первому интегралу. F1 – это единица. Так, дельта квадрат, ну, посмотрите на определение дельта. Дельта квадрат равняется дельта. Это снова или единица, или нуль. Значит, там, где дельта квадрат единица, у нас остается подинтегральная функция просто в виде единицы. Но что значит там? Там это на объеме v0. Значит, по объему v0 мы интегрируем единицу. И получаем, естественно, v0, которое надо затем поделить на v малое. Итак, первый ответ это v0 к v, к v малому. Это результат для первого слагаемого. Что происходит в связи со вторым слагаемым? Я могу сделать замену переменных. Вместо пары R1 и R2 я могу, например, выбрать пару ради... э, вектор R, который мы определили как R2 минус R1. И, например, R2. Значит, вот была первоначальная пара переменных, вот какой она стала. Но что означает этот переход, если посмотреть, как устроена R? Деформация сдвига. Значит, элементарный объем меняет форму, но не меняет величины модулей Кобиана перехода единица. Впрочем, это можно проверить напрямую вычислениями. Но и вот эта отсылка к геометрической операции тоже срабатывает, она дает такой же результат и столь же верно. Что происходит дальше? Мы получаем интеграл от f2 от r по d3r в пределах объема v нулевое, потому что у нас, у нас срабатывает вот этот дельта символ. И следующий интеграл, теперь это уже будет просто произведение интегралов, следующий будет выглядеть как интеграл от v нулевого, дельта от r2, d3, r2. Но на объеме v0 вот этот дельта символ просто единица. Значит, этот интеграл просто равен v0. И дальше, тут я еще, кстати, впереди, как я понимаю, единицу на v малое в квадрате решил не писать. Это я зря сделал. Давайте восстановим. Так вот, у нас получился пока вот такой результат. Ну, давайте допишем до конца, что получилось. Итак, первое слагаемое v0, деленное на удельный объем v малое, плюс второе слагаемое v0, деленное на v малое в квадрате, интеграл в пределах объема v0, 
F2 от R, D3 R. Теперь ради чего мы считали эти средние? Мы собирались посчитать э, дисперсию N0. Дельта N0 в квадрате средняя. Но этот результат равен N0 квадрат среднему минус N0 средняя в квадрате. И теперь мы сюда подставляем наши результаты вычислений. Что получаем? N0 квадрат среднюю только что выписывали. V0 деленное на удельный объем V малое плюс V0 деленное на удельный объем V малое в квадрате интеграл в пределах V0 F2 от R D3R и минус N0 средняя в квадрате. А это V0 КВ в квадрате, то есть V0 квадрат, деленное на V малое в квадрате. Оказывается, это выражение можно довольно удачно реорганизовать. Сделаем это следующим образом. Во-первых, первое слагаемое как общий множитель вытащим влево. V0 КВ будет первым сомножителем в новой записи. В нуль к вам малому. Скобки. В скобках остается единица плюс единица, деленная на удельный объем В. Интеграл в пределах В0 от F2 от R по D3R. И минус В0 к В мы вынесли, значит остается дробь В0 к В малому. Фигурные скобки закрыли. А теперь небольшой трюк. Вот этот результат V0 к V я могу переписать следующим образом. Интеграл в пределах объема V0 от единицы на V по D3R. Верно? И тогда я объединю в фигурных скобках второе слагаемое и третье. И я получу дельта N0 в квадрате среднее в виде первый сомножитель V0, деленное на удельный объем V. Второй сомножитель – это скобки, в которых стоит единица плюс единица, деленная на удельный объем, интеграл в пределах объема V0, с подинтегральной функцией, вот тут нам потребуются квадратные скобки, подинтегральная функция имеет вид разности F2 от R минус единица. Скобки закрыли, по D3R проинтегрировали. Фигурные скобки тоже закрыли. Вот результат. Говоря о дисперсии 0, дальше мы уже продвигаться не будем. Но смотрите, что получилось. Независимо от того, какое состояние мы рассматриваем, критическое или какое-то обыденное, результат содержит единственный аддитивный параметр, вот он, V0, и вот в такой форме. То есть дисперсия аддитивной величины просто аддитивна. Является ли состояние критическим или нет, это роли не играет. Откуда же возьмется аномалия? Она возьмется вот отсюда, из F2. Но это будет аномальный коэффициент, записанный в удельных, в интенсивных величинах. Он просто будет большой, но он не поменяет зависимости результата от аддитивной величины. Что было в наших прикидках? Мы получили другую зависимость от аддитивной величины в критической точке. А вот точный расчет говорит, нет, не так. Зависимость от аддитивной величины прежняя, коэффициент другой, когда речь идет об окрестности критического состояния. Это разница. Ну и, наконец, как насчет плотности? Да очень просто. Концентрацию или плотность числа частиц n мы, естественно, определим как n0 к v0. v0 у нас константа. 
пробный объем мы не шевелили. И вследствие этого концентра... дисперсия концентрации частиц дельта n в квадрате средняя получится как дельта n0 в квадрате средняя, деленная на v0 в квадрате. То есть мы получим правую часть несколько измененной. Единица, деленная на v0, единица, деленная на удельный объем, а в фигурных скобках прежнее выражение. Единица плюс единица на v малая, интеграл в пределах объема v0, f2 от r минус единица, и все это проинтегрировано по d3r. Вот и весь результат. Так что, как видите, Точные вычисления тоже возможны, правда, легко говорить, они возможны, надо сначала точно построить F2 от R. У нас с вами в общем курсе есть в распоряжении только нулевое приближение для F2 от R. И есть рецепт, который сводится к эксплуатации цепочки уравнений Боголюбова. Но это не самый простой способ получить ответ. Правда, и других способов попроще тоже нету. Так что способ хлопотный, но ничего другого предложить пока не можем. Здесь в теории флуктуации мы поставим точку. Мы вернулись к примеру точных расчетов. И начнем следующий раздел, который будет посвящен случайным процессам. Начнем мы этот раздел с примера. Это у нас будет параграф 6, а пример будет называться «Брауновское движение». Итак, брауновское движение. Брауновское движение – это, попросту говоря, движение брауновских частиц. Правильно? Что такое брауновские частицы? Начнем с размеров. Какие это размеры, как вы полагаете? Крупные частицы, начиная с одного микрометра. Правильно? Значит, если мы говорим о поперечнике этих частиц, то он больше или порядка... 10 минус 6 метра. Почему именно этот рубеж? Ну, а 10 минус 7? Да, чтобы использовать оптический микроскоп. Чем он хорош? Тем, что он не преобразует сигнал принципиально. Он перенаправляет лучи света, но он их не реорганизует, превращая в какую-то другую информацию, скажем, на другой частоте. Потому что если мы говорим слово «микроскоп» и связываем это с какими-то другими конструкциями, вроде электронных микроскопов, там идет обработка информации. На самом деле вы на выходе получаете ту картинку, которую хотели. Вот когда мы говорим «О, мы же это видим, мы видим эту какую-то поверхность, мы видим эти отдельные узлы решетки», мы видим в огромных кавычках. Мы видим сигнал на мониторе. И стоит сбить настройки монитора, мы видим то, что получится. Ну, или белый шум, или еще что-нибудь в этом духе. Вот что мы видим на мониторе. Мы видим результат обработки информации. В этом смысле оптический микроскоп, прибор гораздо более честный. Он лучи света перенаправляет, но не преобразует другую информацию. И значит, мы все-таки имеем дело с тем самым светом, который идет от нужного нам объекта. Так что речь идет об эксплуатации оптического микроскопа. И если без ухищрений, то разглядеть предмет можно только тех размеров, которые больше длины волны. Длина волны в видимом свете порядка полмикрона. Здесь один микрон. Ну вот что-то мы и увидим. Так что это крупные частицы. Но раз они крупные, то по сравнению с чем? С 
Со средой, в которой они находятся, у нас есть среда мелких частиц, скажем, газ или жидкость. В любом случае, если это не какие-то органические полимерные молекулы, то речь идет о размерах молекул на уровне единиц ангстрем или десяток долей от нанометра. Это значит на 4 порядка меньше, чем число А. Итак, у нас есть среда мелких частиц. Это два принципиальных пункта, которые позволяют систему, отвечающую этим критериям, назвать системой брауновских частиц. Дальше идут пункты, удобные в эксплуатации. Но по существу дело сводится даже, я бы сказал, к одному пункту. Речь идет о том, что это стабильные частицы. То есть вы можете их группировать, вы можете крошить, но сохраняется, скажем, количество вещества, из которого они образованы. В этом смысле частицы стабильны. И это от, позволит нам очень просто начать описание. А если потребуется, можем и отказаться от последнего пункта. Скажем, у нас в семинарских задачках есть одна из них, посвященная тому, что рассматриваются брауновские частицы с поверхности, растворяющиеся в среде. Ну, вполне реальная ситуация и, в общем-то, тоже вполне поддающаяся обработке. Так вот, располагая этими требованиями, давайте попробуем построить описание брауновских частиц. Надо задать себе вопрос, как мы хотим строить это описание. Мы можем заняться исследованием одной брауновской частицы, это вполне посильная задача, и исследовать ее механику. Мы это сделаем, но не сегодня. Сегодня мы поступим несколько иначе. У нас некий большой набор брауновских частиц, и мы обсуждаем их распределение в пространстве. А почему не по скоростям? Почему мы сразу ограничиваемся задачей распределения частиц в пространстве? Ответ простой. Если мы немножко подождем, то установится равновесное распределение брауновских частиц по скоростям, и его заново искать через какие-то уравнения уже не нужно. Это будет максовое распределение, потому что, судя по свойствам брауновских частиц, они классические, они различимы, их видно. Так? И значит, классическая система нерелятивистских частиц находится в термостате, который создан средой мелких частиц. Хотим мы того или нет, но распределение Максвелла для этих частиц в равновесии будет установлено. Значит, останется только выяснить, как происходит распределение этих частиц в пространстве. То ли оно равновесное, то ли оно во времени меняется, а если меняется, то как? Вот это наша задача. К этому и приступаем. Откуда начинаем? А с пункта 3. Частицы стабильны. И поэтому, если мы говорим об их числе в избранном нами объеме, то это число может меняться только по одной причине. Частицы вышли из этого объема или пришли в этот объем. Так? То есть изменение числа частиц внутри объема определяется поведением их на поверхности, отделяющей этот объем от остального мира. Все это сводится к уравнению непрерывности. Правильно? Если я введу функцию ρ от координат частицы и от t, я предполагаю, что пока еще равновесие не достигнуто, то дальше ее, эту функцию, я могу назвать по-разному. А пока я ее назову концентрацией числа частиц или плотностью числа частиц или концентрацией частиц. Итак, это концентрация. Тогда пишем уравнение непрерывности для ρ. ДРО по ДТ плюс дивергенция G равняется нулю. Что такое G в таком случае? Это плотность потока частиц. 
плотность потока частиц. Ну а теперь начинается экскурс в элементарную механику. Из чего складывается плотность потока частиц? В нашей ситуации это две причины. Одна связанная с неким регулярным воздействием, то есть это гидродинамика. Это движение частиц под действием внешних полей. Значит, плотность потока гидродинамическая. Плюс плотность потока частиц, вызванная тем, что они спонтанно меняют свое распределение в пространстве благодаря процессу диффузии. Так что второе слагаемое – это плотность диффузионного потока. Вот и все. Можете считать, что это наше собственное предположение, но мы остаемся при нем. Плотность диффузионного потока. С ней попроще. Здесь результат зависит только от того, что мы предпочитаем. Ну, на самом деле, плотность диффузионного потока, наверное, зависит от того, как от точки к точке меняется концентрация частиц. Правда, и от внешних полей, естественно, тоже. Так вот, какая будет гипотеза? Гипотеза будет самая простая. Мы будем считать, что эффект слабый, поэтому как обычно в таких случаях принято, он линеен, и плотность диффузионного потока просто прямо пропорциональна какой-то величине. Вопрос какой? Если коэффициент диффузии у нас считается постоянным, то я, пожалуй, рискну написать минус d градиент ρ. На самом деле, если коэффициент диффузии переменный, то надо добавлять второе слагаемое. Минус ρ градиент d. То есть, другими словами, собирая все вместе, получить минус градиент произведения. d и ρ. Но это слишком хитро для нас. Мы с вами остановимся на более простом варианте, вот на таком. На самом деле, и то, что я написал в целом, это тоже далеко не общий результат. А почему результат должен зависеть от первой степени градиента ρ и больше ни от чего? Почему нет, скажем, квадрата градиента или третьей степени? Тут можно много чего придумать, сказав, что вообще-то плотность диффузионного потока – это функция от градиента ρ, а то, что мы ее приблизили линейно, это уже наше следующее действие, упрощающее задачу. Тем не менее, мы оставим вот эту самую простую версию. Так, и обратимся к плотности диффузионного потока. Другими словами, мы должны найти скорость регулярного движения частиц в нашей задаче. Вот этих крупных в среде мелких. Итак, перед нами крупная частица. Что на нее действует? Некие внешние поля. Вот пусть это сила F есть минус градиент потенциала внешнего поля У. И кроме того, разные мелкие частицы бомбардируют эту крупную со всех сторон. На семинарах мы с вами решим задачку, выяснится, что если мы рассматриваем, ну скажем, воздух при нормальных условиях, помещаем в эту среду шарик, радиусом в 1 микрометр, то за одну секунду шарик испытывает число столкновений с молекулами окружающего воздуха порядка 10 в 16 степени штук ударов. А если оценить продолжительность одного удара молекулы окружающей среды о брауновскую частицу. Оценка, может быть, очень странная по идее, дает 10 минус 12 секунды. 
Тогда за этот интервал пока продолжается одно столкновение. Сколько еще столкновений испытывает браунская частица? Ну, понятно, 10-16 делим на 10-12, правильно? И получаем 10-4. То есть вот здесь параллельно 10-4 стрелок, налетающих на частицу браунскую мелких частиц. Значит, понятно, что они все вместе формируют некую равнодействующую. Мы не будем говорить о вращении частицы, будем говорить только о поступательном движении. И значит, мы можем сказать, что сила воздействия со стороны среды, результирующая всех этих 10 в четвертой сил, может быть представлена двумя слагаемыми. Регулярная слагаемая, сила трения. Но еще там есть сила Архимеда, тоже регулярная слагаемая. Но оставим силу трению пока. Архимедову силу можем приписать, но ее можно перегнать вот сюда, во внешние силы, и на этом успокоиться. Итак, сила трения плюс случайная добавка. Значит, если мы говорим об этой брауновской частице с массой m, то мы получаем... Уравнение движения в виде mv с точкой равняется внешняя сила минус градиент u, куда мы и Архимеда запаковали тоже. Дальше сила трения. Здесь гипотеза. Минус гамма v. Ну, v относительная, но если считать, что среда неподвижная, то это и будет скорость частицы в нашей системе отсчетов, в которой вся эта конструкция, сосуд с браунскими частицами, не подвижен. Значит, минус гамма В это гипотеза, и плюс F случайно. Так происходит, так сказать, в каждый момент времени. Но если мы усредним этот результат хотя бы по интервалу длительностью в одно столкновение, то понятно, что вот на такого рода интервале случайная сила даст нам в среднем нуль. И останется только регулярный вклад. Значит, усредняем по дельта Т порядка периода одного столкновения. И получаем, ну, внешне это будет почти то же самое. МВ с точкой равняется минус градиент У, здесь ничего не происходит, минус гамма В, и все, потому что f случайное на этом интервале времени. Так выбран интервал, что f случайное уже нуль. Мы получили переход от уравнения со случайной неизвестной величиной v, поскольку ее поведение диктуется в частности случайной силой, переход к регулярному уравнению в котором v – это уже усредненная по интервалу дельта t величина, и она не случайная, она может быть определена для каждого момента времени однозначным образом. Следующее движение. Установившееся течение. Что это означает? Это означает, что вот в этом равенстве, в котором есть три слагаемых, мы объявляем, что левая часть – это слагаемая маленькая на фоне любого из двух справа. То есть два справа слагаемых – это две больших величины, а их разность – величина малая. Если бы величина минус градиент u была бы константой, то есть мы бы жили в однородном внешнем поле, можно было бы сказать, мы ищем установившееся течение по признаку, когда v с точкой равняется нулю. В однородном внешнем поле движение с постоянной скоростью. Когда это происходит? Ну, понятно, объявим это нулем, даже если это малая величина, но она мала, много меньше любого слагаемого справа, и, соответственно, получаем, что v... Теперь уже гидродинамическая, потому что мы дождались установившегося течения, равняется минус единица на гамма градиент У. То есть, я рискну продолжить, F внешняя, деленная на гамма. Но давайте соберем это все вместе. 
А для этого нам надо все-таки сказать, как плотность гидродинамического потока формулируется. А очень просто. G гидродинамическая – это ρ, умноженное на V гидродинамическое. Вот я написал установившееся течение. Это же мы должны выждать некий интервал времени, обозначим его через тау. Значит, у нас на самом деле есть еще усреднение по тау. Мы не можем теперь рассматривать задачу на временах короче, чем тау, потому что там еще нет установившегося течения. Соберем все вместе. Итак, дыро по ДТ плюс... Плюс дивергенция. Плотность потока частиц состоит из двух слагаемых. Одно, гидродина... Одно диффузионное минус D градиент ρ. Второе гидродинамическое. Минус ρ деленное на гамма градиент U. Скобки закрыли, справа 0. И мы получили уравнение... Эйнштейна Фокера Планка или просто Фокера Планка. Эйнштейна Фокера Планка. Обсуждение через неделю. Спасибо.